പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സൂപ്പർ ഷെഫിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചൈനീസ് വെറൈറ്റി ആണ് കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രം പാളയത്തുള്ള പ്രിൻസ് പാലസ് എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് എന്നോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ഉണ്ട് ഷെഫാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥിരം നമുക്ക് എന്നും കഴിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും റെഡി ആയിരിക്കും ഷെഫ് ആ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ചിക്കൻ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കോൺഫ്ലവർ മൈദ മൈദ ഒരു എഗ് ഒരു മുട്ട മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളം വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ആക്കിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് കാശ്മീർ ചില്ലിന്റെ പൗഡർ പൗഡർ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചില്ലി സോസ് ചില്ലി സോസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ഓക്കെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇത്രയും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ വേണ്ടു എന്നാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് എപ്പോഴും ആരും മെനു കാർഡ് എടുത്താലും ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്തായാലും അതിന് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം വെരി സിമ്പിൾ കാരണം ഇതിന് കോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യും അല്ലേ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം വേറെ വേറെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നുമില്ല അതുപോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഷെഫ് ഓക്കെ അപ്പം ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ മൈദ ഓക്കെ ഷെഫ് എല്ലാം കൈ അളവിലാണ് ഇടുന്നത് ഷെഫ് ചെയ്തോളൂ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും എട്ട് പീസ് ചിക്കൻ ആണ് ബോൺലെസ് പീസ് ചിക്കൻ ആണ് അതിന് ആവശ്യമുള്ള കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ മൈദ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം കൈ അളവിലാണ് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് വളരെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ കാശ്മീരി ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ അതെല്ലാം ഷെഫ് കൈ കൈ അളവിലാണ് ഇട്ടത് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പല എപ്പിസോഡിലും പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അളവ് പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നും കുക്കർ ഷോ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടി വരും എത്ര ഇടണം കാരണം അമ്മമാർക്കൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിച്ചോട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഷെഫ് ഒരു രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പോർഷൻ അല്ലേ രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പോർഷൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നാല് പേരാണോ എട്ട് പേരാണോ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുക എന്തായാലും വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അലമാരകളിൽ കിട്ടാവുന്ന നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഷെൽഫിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് തന്നെ ചിക്കൻ വെച്ച് ട്രൈ തുടങ്ങും ഷെഫ് ഇത് ചിക്കൻ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം ഫിഷ് ഇട്ടാൽ ഇതേപോലെ ഫിഷ് ചില്ലി ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ബീഫ് മട്ടൺ ഒന്നും അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ മസാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ചെറിയൊരു കസ്തിരി മതി എന്തായാലും ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഷെഫ് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് ഉണ്ട് അതായത് കസൂരി മേത്തി ചാട്ട് മസാല അല്ലാണ്ട് ഇതിപ്പം ഇതിപ്പോ ഇതിൽ ഇതേ മസാല നമുക്ക് ഫിഷ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഫിഷ് ചെയ്യാം ഫിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഷെഫ് കഴിഞ്ഞു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇത് എണ്ണയിലിടുക വറുത്തെടുക്കാം അല്ലേ ഷെഫ് എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം കഴിക്കാം വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല എന്തായാലും എന്തായാലും എന്താ പറയുക ഷെഫ് തുടങ്ങിയോ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കോട്ടിംഗ് ചിക്കനിലെല്ലാം നല്ലപോലെ കോട്ടിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞു എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ എടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് ഷെഫ് തുടങ്ങല്ലോ നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോ ഓരോ പീസായിട്ട് ബോൺലെസ് പീസാണ് അപ്പൊ അധികം കുക്കിംഗ് ടൈം വേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും ഓക്കെ ബോൺലെസ് പീസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ വേണേൽ ഒരു റീക്കാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഷെൽഫുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടുള്ളൂ കോൺഫ്ലോ
ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം സൈഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെ ഇത് ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞേരണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം സ്ഥിരം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷ് ആണ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിന്റെ ഓത്തന്റിക് ശരിക്കും ഷോപ്പ് ഇത് തന്നെയാണോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ശരിക്കും മെത്തേഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ എന്തായാലും പ്രിൻസ് പാലസി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ഷെഫ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഏത് പരുവത്തിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒരു 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 എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയി നല്ല പോലെ മൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ല മണം ആ ഇഞ്ചി കാലി പേസ്റ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നില്ല ഷോട്ട് ഇനി എത്ര സമയം കൂടി എടുക്കും ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ആയാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡി പോലെ മാക്സിമം ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ വേവം പാടില്ല അല്ല ഞാൻ ഷെഫ് ഇതൊരു ശരിക്കും ചൈനീസ് ഡിഷ് അല്ലേ ചൈനീസ് ഡിഷ് ആണ് പക്ഷേ ചൈനീസ് ഡിഷിൽ നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ വരും സാധാരണ എല്ലാ സൈലും കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്തിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് അപ്പോ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില അജിനുമോട്ട് ആയിട്ടാറുണ്ട് ചിലർ ടേസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അജീന മോട്ട് ഇട്ടാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷേ ഇടുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഹാനികരമാണ് ഇച്ചിരി കളർ ഇട്ടാൽ ഇതിനെ കാട്ടിലും കാണാൻ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും കളർ ഇടപ്പോ അതിന് എന്താ പറയാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് ഷെഫ് അതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പകരമാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചത് ആ ചില്ലി പൗഡറിന്റെ കളറാണ് ഈ ചിക്കൻ ഉള്ളത് കുറച്ച് കളർ കൂടി ഇട്ടാൽ ഒരുപാട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ശരീരത്തിന് നന്നായി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് എണ്ണ തളർത്തണേല് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ സ്ലോ ഫയറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കളറിൽ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഫയർ കൂടി വെച്ച് എണ്ണ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് പെട്ട ഇട്ട പാട് കറിഞ്ഞു പോകും എണ്ണ നിങ്ങൾ നല്ല ഫയർ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് സിക്സ് ഇട്ട ഇട്ട പോ പടപടാൻ കറിഞ്ഞു പോകും അത് എന്ത് നമ്മൾ പട്ടണത്ത് അകത്ത് പച്ചക്കാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ടിപ്പ് ആണ് നമ്മള് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നല്ല എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴല്ലേ എന്ത് ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്കാണ് കറക്റ്റ് പോസിന് എണ്ണ ഫയർ ഓക്കെ മാക്സിമം നല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂട് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സ്ലോ ഫയർ വെച്ചിട്ട് ഫിംഗർ ചിപ്സ് ഇട്ടാൽ എല്ലാ പൊടിയും പോയിട്ട് വെറും കിളങ്ങ് മാത്രമാണ് അകത്ത് കാണും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫയർ നല്ല വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫയർ വേണം നല്ല ഫയർ വെച്ച് ഈ കിളങ്ങ് ഫിംഗർ ചിപ്സ് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇട്ടപ്പോടെ പുറപ്പെടുന്ന എണ്ണ അങ്ങനെ മാറി അങ്ങനെ പിന്നെ സ്ലോ ആക്കിട്ട് ട്രൈ ആക്കണം അങ്ങനെയാണ് എണ്ണ എണ്ണ ഇത് വളരെ തീ കുറച്ചിട്ട് ചെറിയ സ്ലോ ഫയർ മാക്സിമം ചൂടായ പാട് ഓരോ ഒരു പീസായിട്ട് ഇട്ടപ്പാട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതേ ഇതിൽ കിടക്കും അല്ലെ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ട് ചൂടായ പെട്ടെന്ന് തിളച്ചു മറിയും ഇത് ഇത്ര പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മുകളിൽ കറിഞ്ഞു പോകും ഈ കളറിൽ നമ്മൾ കിട്ടും കിട്ടില്ല രണ്ട് കറുവേപ്പലയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഈ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഇറത്തിട്ടിട്ട് മുകളിൽ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഇത്തിരി കാരണക്ഷാകും പിന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ഓനിയൻ ഇത് ബ്രൗൺ ഓണിയനും ഓനിയനും ഓനിയൻ ഇച്ചിരി ബിരിയാണിക്കൊക്കെ മുകളിൽ ഇടുന്ന പോലെ അതുപോലെ ഇത്തിരി
കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തു രണ്ട് കറുവപ്പലും വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കറുവപ്പലും വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇതുപോലെ വളരെ ലളിതമായ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്നും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് ഡിഷുകളായിട്ട് ഞങ്ങളെത്തും ചിൽഡ്രൻസ